बिसमीम वट हिंट्स डाज आथर गिव फॉर बिहेवियर अच्छा बेटा हमारा सेकेंड क्वेश्चन है तो हमने करना है बस यही करना है इसके अलावा कुछ नहीं करना तो वो कहता है वट हिंट्स डज द राइट ऑथर जो ऑथर कौन से हिंट्स देता है गिव फॉर बिहेवियर ऐसे रवैयों के लिए दैट विल प्रोवाइड जो आपको देते हैं आप गुड एटमोसफेयर एक बड़ा अच्छा माहौल देते हैं फॉर क्रिएटिव थाट्स क्रिएटिव क्रिएटिव थाट्स के लिए ये सब बच्चों को दिखाएं जल्दी करें ज़रा नहीं बच्चों मैं पढ़ाने लगा हूँ जो वाइट है थिंग्स एंड बिलीव दैट वो यकीन करता है और सोचता है कि वी शुड प्रोवाइड सच एटमोसफेयर हमें प्रोवाइड कर देना चाहिए ऐसा एटमोसफेयर टू और सब अपने आप को इन भी जिसमें क्रिएटिव थाट्स क्रिएटिव जो थाट्स हैं मे फ्लॉरिश वो परवरिश पा सकती है हमें अपने आप को ऐसा माहौल दे देना चाहिए ही डिस्क्राइब दैट वो ये बयान करता है कि इफ़ आ पर्सन अगर शेक्स हैज़ मल्टीपल इंटरेस्ट उसके अगर मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं ही कैन गेट वो हासिल कर सकता है क्या सो मैनी बेनिफिट्स देखिए जी मल्टीपल अगर आपके इंटरेस्ट होंगे दिलचस्पियाँ होंगी तो आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं इसी तरह ही इट इज़ एन एडिशनल एडवांटेज ये एक एडिशनल एडवांटेज है टू हिम दैट उसके लिए के ही हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट जो शख्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है उसी के लिए बहुत ज़्यादा वाइड रेंज इंटरेस्ट बन जाते हैं ठीक है ही मे गेट सम बेनिफिट्स फ्राम समवेयर ही वॉज लीज एक्सपेक्टिंग वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बेनिफिट हासिल कर सकता है जितनी वो एक्सपेक्टिंग करता है बट अब इन्हीं सारी चीज़ों को जब वो लेकर सोता है अनकॉन्शियस में जाता है तो वहाँ से वो नया आइडिया ले लेता है द रेट इज फेवर ऑफ सच थिंकिंग अब जो राइटर है वो इस तरह की थिंकिंग के फेवर में है कहते हैं ही फर्दर एलाबोरेट्स वो मजीद बयान करता है कि दैट द स्पेशलिस्ट में बी एट आर डिसएडवाटेजेज हो सकता है जो स्पेशलिस्ट हैं वो डिसएडवाटेज उठाते हैं बिकॉज ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ मोनोटोनी क्योंकि वो विक्टम शिकार हो जाते हैं मोनोटोनी लाइफ के मोनोटोनी कहते हैं एक ही रूटीन की जिंदगी गुजरने की वजह से अब बेटा मैं बताता हूँ ये बात बड़ी गलत है राइटर बिल्कुल सही कह रहा है ये बात ये बात हमेशा उस इंसान के लिए गलत है जो वाकई अपनी जिंदगी एक ही सीट में गुजारा है और अगर रहना ही उसने एक सीट में ना उसके जेन में कोई अलहदा इंटरेस्ट होना है ना कोई अलहदा ख्याल सोचेगा ना वो ख्याल उसके जेन में सोने के बाद अनकॉन्शियस से न्यू थाट्स क्रिएट होंगी कुछ भी नहीं होने लगा तो बताता है कि मोनोटोनस लाइफ रखने वाले जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उनके जेन में ऐसे मामला कुछ भी कम ही आते हैं ठीक है एंड मैनी मूव टूवर्ड्स और वो जो कभी मूव भी नहीं कर सकते मे मूव टूवर्ड्स और हो सकता है वो मूव भी नहीं कर सकते एनी स्टेलिटी स्टेलिटी का मतलब क्या होता है फ्रूटनेस uh, जिंदगी की जो समरंत जो चीज़ें हैं उनसे वो फैसिलिटी भी नहीं ले सकता और ना ही बैरननेस बैरननेस कहते हैं और हो सकता है ना वो मूव करे अपनी उगताहट की ज़िंदगी से बैरननेस से इसका मतलब भी फ्रूटफुलनेस ही होता है ठीक है जी आगे चलते हैं सॉरी फ्रूटलेस फुलनेस नहीं फ्रूटलेस आगे चलते हैं ही आल्सो सजेस्ट अस दैट इफ वी फील दैट आर टास्क इज मेकिंग आ मेकिंग नो प्रोग्रेस अगर हम ये फील करते हैं कि हमारा टास्क प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो वो कहते हैं जी इट इज़ बेटर टू स्टार्ट एनदर वन हमें कोई दूसरा काम स्टार्ट करने से बेहतर ये है कि हम क्या करें रिटर्न टू द फर्स्ट वन लेटर ऑन वो कहते हैं देखो अगर आपको कॉन्शियसली लग रहा है कि ये काम मैं नहीं कर पा रहा आप बेहतर है कि दूसरा काम शुरू करने के ना उस काम के लिए अपने आप को रिलैक्स करो और अपने अनकॉन्शियस से उसी काम के लिए क्रिएटिव चीज़ें ढूंढो और उसी तरफ वापस रिटर्न आओ आप उसी के अंदर कामयाब होंगे ज़रूरत नहीं की और जाने की दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर वो कहते हैं बाई अडोप्टिंग दिस मैथड ये मैथड अडोप्ट करते हुए वी कैन कीप सेवरल जॉब्स रनिंग इन पैराल वो कहते हैं पैराल सेम डायरेक्शन में जाते हुए हम बहुत सारे काम आराम से फिर कर सकते हैं रनिंग मैनी जॉब्स काफ़ी चीज़ें लेके चल सकते हैं बड़े काम लेके चल सकते हैं द राइटर ऑफ द व्यू दैट वी मस्ट टेक सम रेस्ट इन आइसोलेशन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं इंसान को चाहिए कि वो अपनी आइसोलेशन तनहाई में मस्ट रेस्ट करे लाजमी अपने आप को सुकून दे ताकि अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलों पर सही तरह सोच भी सके कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी विदाउट अंडरटेकिंग एनी सीरियस टास्क अपने जेन में कोई भी सीरियस टास्क रख कर वो आइसोलेशन में ना जाए विदाउट सीरियस टास्क आइसोलेशन में जाए वी शुड ड्रिंक वी शुड थिंक हमें सोचना चाहिए ओवर थिंकिंग दैट कम्स टू आवर माइंड बाई 
चांस हमें उनके बारे में सोचना जो हमारे जिम्मे अचानक से चीज़ें आ जाती हैं सोच उनके बारे में सोचना चाहिए बाय डूइंग दिस वी कैन गिव रिलैक्सेशन टू आर माइंड इस तरह करते हुए अपने दिमाग को रिलैक्सेशन दे सकते हैं तो फाइनली ही सजेस्ट वो फाइनली हमें समझाता है अस हमें नोट टू बी हैस्टी जल्दी में काम को ना करो एज हेस्ट इम्पैंड इम्पैंड जो हेस्ट है वो आयद कर देती है द अराइवल ऑफ न्यू आइडियाज वो आने वाले नए आइडियाज़ को गुजार देती हमारे सर से फारक करा देती है वो नए आइडियाज़ नहीं आते वेन वी आर प्री ऑक्यूपाइड जब हम पहले से अपने जेन को दबा कर बैठे कब्जे में देकर बैठे होंगे किसी को और आर माइंड को इस ट्रेन बाय एनजाइटी और टेंस ये हमेशा भी स्ट्रेन फंसा रहेगा कि इसमें एनजाइटी परेशानियों में और टेंस और टेंशनों में विद इम्पेशेंस बेसब्री के साथ टू गेट एड डेफिनेट रिजल्ट एक सही रिजल्ट निकालने के लिए वो एक सही रिजल्ट निकालने के लिए इस काबिल नहीं हो पाएगा जब हमारा जेन टेंशनों में परेशानी में पहले से ऑक्यूपाइड रहेगा तो न्यू आइडियाज कम लेस ईजीली तो नई न्यू आइडियाज़ हमेशा कम आते हैं लेस ईजीली बड़े आराम से ईजी होकर आपके जेन में आते हैं ठीक है जी नहीं जी ये भी हमारा क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने क्या करना है दो ही क्वेश्चन हैं इसके दोनों क्वेश्चन मैंने दिखा भी दिए हैं आपको तो यही पढ़ने ये अच्छी तरह याद करें जब मेन थीम का क्वेश्चन आ जाए पहला क्वेश्चन लिखना है सारा का सारा अगर वो हट कर पूछ ले कि उसका बिहेवियर क्या है हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बिहेवियर क्या रखना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ब्राइड आइडियाज़ कैसे ला सकते हैं हमें अपने को कैसा माहौल देना चाहिए फिर ये वाला लिखिए आप फ्री कर दें उसको ठीक हो गया जी अल्लाह हाफ